Yemataï. Yemataï. Yemasou. Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Ola. I w dzisiejszym odcinku wideokastu gry planszowe Łukiego mówimy o grze Yamatai. Yamasou. Yamatai jest to gorąca... Aj! Nowość od Rebela, wydana przez Days of Wonder oryginalnie, autorstwa Bruno Catali i Marka Pakujena. A więc jest dwóch panów. A Mark jest z czegoś znany? Z niczego zupełnie, więc nie, wie, nie wiem jak to wyglądało. To może wyglądało tak, że Mark miał pomysł, a Bruno przyszedł i namieszał, mm. pomógł. Ale nieważne, Bruno Katara jest znany z wielu gier. Na przykład, e, proszę ja was bardzo, Kanagawa, ale też nasza ulubiona Pięć Klanów. Może nie ulubiona, ale e, Pięć Klanów jest to gra, która jest poprzednią dużą grą Days of Wonder. Nie, wcześniej było jeszcze Quadropolis, nieważne, ale też ten sam autor, to samo wydawnictwo, a więc będziemy mówili o tej grze, porównywali ją do tej i w ogóle analizowali, żeby rzeczywiście powiedzieć wam, czy Yamatai jest lepsze, gorsze, takie same i o co chodzi. Więc zobaczcie, jak wygląda Yamatai w praktyce, a na końcu nasza recenzja... Kilka informacji. Yamatai, dwóch do czterech graczy. Według pudełka partia trwa 40 do 80 minut, czyli dokładnie to samo, co jest napisane e, na pięciu klanach. Zaraz też o tym e, opowiemy wszystkim. Tak wygląda sytuacja w trakcie gry w grze Yamatai po pierwszej rundzie. E, gra Wygląda w następujący sposób, w dużym skrócie pokażę Wam, co tu się dzieje. Mechanika gry oparta jest na wyborze tych kafli, które są tutaj na dole, a następnie na wykonywaniu akcji. A więc gracze zgodnie z tą kolejnością wykonują swoje pełne tury i gracz w swojej pełnej turze wybiera jeden z tych kafli i te kafle nie tylko dają statki, które są tu nadrukowane, ale też wyznaczają kolejność w następnej rundzie. A więc na przykład zacznę i chcę zacząć kolejną turę, więc wezmę najniższy numer. Akurat mamy numery 5 do 10. 5, 6, 7, 8, 10. Wszystkie kafle są ponumerowane od 1 do 10. Może chcę być ostatni w następnej rundzie, może chcę być gdzieś w środku, może zależy mi na jakimś konkretnym układzie statków. A więc wybieram jeden z tych kafli, kładę go przed sobą, dobieram statki i będę te statki umieszczał na planszy. Są tu pewne ograniczenia, jakie je mogę umieszczać, ale de- dużo decyzji jest po mojej stronie, gdzie te statki wystawię i co z nimi zrobię. I następnie decyduję się, czy chcę za- zabrane, zagrane statki zabierać żetony kultury z sąsiednich wysep, czy chcę gdzieś po sąsiedzku pola, do którego dopłynąłem, na przykład stawiać jakiś z budynków. A więc to są moje dwie opcje. Zbieram żetony albo stawiam budynki. E- Żetony pomagają mi zatrudniać specjalistów, którzy dają punkty, funkcje i też jeszcze pieniądze. Budynki dają mi punkty. Im trudniej budynek zbudować, tym więcej punktów. Dają mi też czasami jakieś dodatkowe korzyści czy dodatkowe pieniądze. A więc sam decyduję, w jaką stronę chcę pójść, co jestem w stanie zrobić, co mi się najbardziej opłaca i jakie opcje zostawię kolejnym graczom. Ponieważ widzę, co kolejni gracze mniej więcej są w stanie zrobić. Jeżeli od jakąś wyspę uwolnię, można powiedzieć, odkryję, oni są w stanie wówczas tam coś wybudować, no ale może akurat zależy mi na specjaliście, albo na odwrót, może nie chcę pozwalać im gdzieś dopłynąć, żeby oni jakiegoś specjalisty nie zdobyli. Gracze stawiają swoje budynki, zbierając te żetony, zatrudniają specjalistów i poruszają te statki, które są po prostu w pięciu różnych kolorach między wyspami, no i gramy, aż albo skończą się specjaliści, albo budynki, albo statki, albo ktoś wystawi swoje wszystkie budynki i wówczas gra dobiega końca. A więc tak to mniej więcej wygląda. Celem jest zdobycie jak najwięcej liczby punktów, odpowiednie budowanie odpowiednich budynków i zatrudnianie takich specjalistów, żeby jak najwięcej punktów, jak najlepsze ruchy wykonywać. W dużym skrócie tak przebiega Yamatai. Co jest bardzo ważne, zgodnie z wybranymi numerami na końcu rundy, tak, powiedzmy, że takie numery wybraliśmy, ustalamy nową kolejność i pojawiają się nowe żetony dostępne do wyboru w kolejnej turze, a więc co rundę mamy inny zestaw żetonów, inny zestaw kafli i gracze zawsze sami decydują, jak rozłoży się kolejność w następnych rundach. Proste, bardzo proste. Dobra, zacznijmy może od tego, że Ola powiesz, co ty myślisz o Yamatai, tak? Mhm. A później ja się wygadam. Dobra. Ja w ramach tego, że miałem dużo przemyśleń, 
i w ramach mojego emocjonalnego zaangażowania w pięć klanów wypisałem sobie w zeszycików uwagi, więc będę się posiłkował, żeby nie było, że coś zapomnę albo coś. Dobra, a o co mnie się pytasz konkretnie? Dobra, zacznijmy zacznij od wydanie i klimat w grze Yamatai. Mi się wydanie podoba ze względu na to, że jest trochę klimat tego, że, że pływamy. Taka trochę Moana, ale właśnie nie aż tak bardzo. Moana z ojcem Mulan jako jednym z postaci. Um, Czyli nawiązanie, ty nawiązujesz do, do bajek niczego. Disneya. Tak, no. Nie, więc ona jest taka, ona jest ładna, oczywiście jest ładnie narysowana i tak dalej. Jest w niej bałagan, ale to jest dlatego, że po prostu trochę musi być bałagan. To tak samo w pięciu klanach jest, że po prostu jest w pewnym momencie jest... Yy, Aha, bałagan, że dużo rzeczy leży tak, i tak się dzieje. Tak, i jest dużo elementów, i jest dużo wszystkiego naraz, różnych i tak dalej. Yy, aczkolwiek wciąż wszystko jest do, te, na tyle przejrzyste, że, że, że nie przeszkadza jak się na to patrzy i się kombinuje w głowie. Takie mam przemyślenie. Okej. Okay. Jak byś porównała wydanie i klimat w Yamatai w porównaniu do pięciu klanów? Przez to, że mechanizm jest podobny, że Aha. tam łazimy po prostu nie, a tutaj pływamy w wodzie, ale prawie, że tak samo. No. Dobra, nie aż tak samo, ale, ale podobnie, to, to klimat też się trochę, trochę przeplata. No tutaj jest po prostu woda, a tam jest po prostu piasek. Aha, no ja bym powiedział, Koniec. że jest podobny poziom wykonania. Jest dużo rzeczy w środku, więc ta cena jest, no może nie tyle uzasadniona, no bo te gry nie są tanie, żadna z tych gier, mm. ale one są porównywalnie drogie i porównywalnie klimatyczne i obie bardzo, bardzo, bardzo ładne, moim zdaniem. Yy, moim zdaniem są bardzo, bardzo, <grym> bardzo ładne. Nawet nie wiem, czy są bardzo ładne, bo są ładne. O, no dobra, ja, okej, okay. no moim zdaniem są bardzo ładne w takim razie. Ona mówi, że są ładne, tak czy siak. Czyli zredukowaliśmy do jednego bardzo z trzech. E, tak, no ale nie ma dwóch. Więc jest jedno bardzo, trzy bardzo, albo zero bardzo. Okej. Okay. Mechanika i sama rozrywka w grze Yamatai. Mm, więc tak, przemyślenia w samej grze Yamatai, czy już mogę do pięciu klanów coś powiedzieć? Ty możesz mówić jak chcesz, ja i tak później będę miał moją wypowiedź długawą. Dobra. E, jak już tak. ludzie wyłączą filmik. <laughs> Dokładnie. E, więc tak, Yamatai rzeczywiście jest podobne w swojej mechanice e, i w, w jakby zaawansowaniu myślenia e, i analizowaniu tego, analizowaniu tego, co się dzieje na planszy. Jest podobne w tym, że każdy mój ruch otwiera ruch innym graczom. Mhm. Jest podobne ruch w lub tym, ruchy. Tak, ru, zazwyczaj. Tak, lub ruchy. Jest podobne w tym, że kolejność ma znaczenie. Bardzo. Jest podobne w tym, że, że te rzeczy się nachodzą, aczkolwiek mam wrażenie, że w Yamatai y, poziomy jakby tych dżinów, chociaż to nie są dżiny, to są, to są specjaliści. Są, specjaliści. Y, pozio, po, jest więcej jakby rzeczy, które się nachodzi. Y, to, że jest kolejność bardzo ważna, to, że żetony są ważne, to, że są ważne... Y, i jakby ten, że to musi połączyć z tym i z moją kolejnością i z tym jeszcze, żeby jakby to mi się jakby Yamatai sprawia, że muszę bardziej się namęczyć i więcej opcji jakby mm, odrzucić. Dziwne. Ja wiem, ja wiem. Więcej, dlatego, że okej, okay, bo ja wiem, że w pięć klanów matematycznie jest więcej kafelków i więcej ludków, którzy łażą i tam jest mnóstwo opcji i tak dalej, i tak dalej. Ale to się z biegiem czasu zawęża. Na początku jest takie, że wow, tyle opcji i tak dalej, a później widzisz, okej, okay, tutaj jest ruch ukryty, tu jest ruch ukryty, te dwa ruchy mają sens. I później idziemy. I później coś się zmieniło i jakby to później już dalej płynie. A w Yamatai jest przez cały czas wysoki level tego, że przez cały czas możesz coś dopasować do czegoś. Przez cały czas jest dużo miejsca i przez cały czas jakby walczysz. Więc to jest, to jest tak jakby to. Czy mi się to bardziej podoba? Czy ci, najpierw, bo ty dużo porównujesz. Bardzo. Ja wiem, ale bo to jest, bo czy one ci się są to, podobne. Czy ci się to w ogóle podoba, jako gra sama w sobie gra? Tak, 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 tak. Okay. Gra jako sama w sobie, absolutnie. I gdybyś miała wybrać, jakbyś miała mieć jedną z nich na półce, to którą byś miała? Pięć klanów. Dobra. Ale gdybyś miała mieć obydwie, to się nie obrażasz. Mm, nie, aczkolwiek... Podobieństwo, podobieństwo jakby te mechaniki tej gry jest znaczne. Więc gdybym musiała wybrać... Ja nie wiem, czy jest znaczne, ale okej. Okay. W moim, przy, w moim ja uważam, że te, Ja uważam, że te gry są mocno różne od siebie, mhm. pomimo, pomimo tego, że to jest y, dużo podobieństw. Mhm. Czyli to nie jest jakby... Wie, to nie jest, nie wiem, zmienione 
i wydane pod nowym mhm. tematem pięć klanów. Wtedy bym mógł tak. powiedzieć, że to jest mhm. mocne podobieństwo. Pięć klanów to jest mankala, czyli przestawanie tych ludków, a Yamatai jest, ma pewne, zachowuje ducha pewnego mhm. pięciu klanów, ale główne rozwiązania mechaniczne tu są różne niż tu. Tak. Ale ja może opowiem najpierw o samej grze mhm. i ty będziesz mogła się wcinać mhm. i mówić, czy się zgadzasz. Więc Yamatai. Plusy, jakie sobie wypisałem i przemyślałem. Wydanie gry na pewno jest bardzo ładne i solidne. Po, po drugie, w Yamatai są dwie równoległe, moim zdaniem ciekawe drogi zdobywania punktów i rozwoju. Czyli stawiam budynki, kupuję specjalistów. I to nie jest albo, albo w całej grze, tylko wszyscy trochę tu, trochę tu. I to się dzieje równolegle i to ma pewne korzyści w pewnym momencie, to ma pewne w pewnym momencie i musimy obserwować, który ruch w tym momencie jest ciekawszy. Mhm. Więc to jest dla mnie w plus, jakby ciekawostka fajna w grze. E, największy chyba plus w tej gry dla mnie to jest kolejność na kaflach tych statków. E, czyli wybieramy według tych kafli, którzy będziemy w następnym ruchu. E, I to jest bardzo fajny mechanizm w grze. On jest prosty. Ktoś napisał, że, on, że to jest w King Domino coś takiego jest. Oczywiście tutaj jest to o wiele bardziej rozbudowane. I to jest ciekawe, bo to jest, ba- to jest mały szczegół. Jakby to mały. jest jeden element umieszczony, że kafle są zespolone z tym, który będziesz i to bardzo mocno wpływa na to, tak. jak, co zrobisz. Co zrobisz no? I moim zdaniem fajny sposób, w bardzo fajny sposób, ponieważ wybieram kafel jedynka, tak, albo najniższy w tej rundzie, e, przygotowuję następną rundę pod siebie. Wybieram wysoki kafel, mhm. chcę zrobić coś teraz i nie pomóc następnemu graczowi. Prawda? Mhm. Więc to nie jest takie super, super mużdżenie, bo nie wiem, co się wydarzy często. Mhm. Ale ta kolejność sprawia też, że jest, jak jest na przykład trzech graczy albo czterech, jadę ostatni i jest najniższy kafel do wzięcia i go biorę, to ja robię teraz ruch, wiedząc, że zaraz będę miał znowu ruch. Be- wiedząc. Mhm. I tak jak na przykład, e, no dobra, nie jeszcze nie porównuję, ale to jest po prostu fajne w tej grze. E, duża zaleta tej gry to jest wariant dwuosobowy. W wariant dwuosobowy jest o tyle fajne, że tam jest mnóstwo kontroli, więc jest już po prostu o wiele głębsza Matno. strategia, bo jest dwa i dwa, więc czasami są na zmianę, czasami robię dwa ruchy po kolei, czasami robię cztery ruchy po kolei, bo oh dwa pod koniec goodness. rundy i potem dwa w następnym ruchu, więc to jest troszeczkę in, tak, inna gra i to jest bardzo podobne jak pięć klanów. E, więc to jest to różnorodność jest fajna między graczami to też jest duża fa- plus tej gry że każda kolejna partia będzie inna nie tylko p- pod małymi względami typu inne żetony na planszy inaczej się statki rozłożyły, inaczej mm. wystawialiśmy budynki, ale ja mam tych dwóch specjalistów, ty masz tych trzech specjalistów mm. i ich cechy czasami m- mocniejsze, czasami słabsze, ale one się inaczej łączą ze sobą i partia jest inna od poprzedniej, to jest plus E, fajne, e, statki na planszy to jest fajny mechanizm, mi się podoba. One mhm. poszerzają opcje, a zarazem ograniczają. Czyli muszę, jak chcę pójść tu, to muszę zacząć od pos- podobnego koloru. Mhm. I, ale zarazem, jak jest dużo statków, no to jest kilka miejsc, z których mogę wyjść. E... No i w ogóle fajny jest ten mechanizm, jeszcze jedna myśl, tych kafli, że one dają opcje specjalne. Czyli to nie jest e, gra oczywistych ruchów pod tytułem biorę dwa statki lub trzy statki, tylko każdy z tych, prawie każdy z tych kafli daje jakieś opcje specjalne. I one sprawiają, że można dużo namieszać na planszy i pokombinować, więc jest takie fajne kombinowanie. No i myślę, że ta gra pomimo tej jakby e, pomimo złożoności jest prosta dosyć, ponieważ za, grał w nią dwa razy mój 50 paro let, 52, 50-letni tata. I to jest e, wyjątkowe. Mhm. Czy się zgadzasz z moimi uwagami? Eee, tak. Nie wiem, czy wszystkie bym zamieściła do plusów, plusów o. ewidentnych. Okej. Okay. No i w ogóle... No, okay. ale jakby to, a I w ogóle, bo ja w ogóle chcę iść dalej, bo mam jeszcze dużo rzeczy do powiedzenia. No dobrze, dobrze I, w, I to, co chcę powiedzieć, to to, w ogóle duży plus tej gry jest tym samym plusem, który jest tutaj, mhm. w kontekście podobieństw tych gier, ale jakby, nie, wiesz, nie porównując, po prostu ta gra daje to, podobną rzecz, czyli siedzę i obserwuję rzeczy, które na planszy się pojawiają, znikają, otwierają lub ja mogę je otworzyć lub mogę je komuś otworzyć lub komuś je zamknąć. Więc to jest jakby taka gra trochę opcji dostępnych na stole, które sobie wspólnie współtworzymy i współzabieramy i to jest po prostu pewien rodzaj gry, który mi się bardzo podoba, no i jest w pięciu klanach też. Wady obiektywne, obiektywne tej gry samej jest lekkie, lekka, lekkie analysis paralysis, czyli paraliż decyzyjny w ruchu gracza. 
tak? W szukaniu opcji. Zgadzasz się. Możesz kiwać głową tak lub nie. Jest też lekka zależność od ruchów innych graczy, czyli ktoś mi coś zostawi lub nie. Wada. Wada. Wariant czterosobowy jest już na pewno za długi w tej grze. Ja, tak samo jak w tej grze, tutaj jest dwuosobowy i lub trzyosobowy. Dla mnie najfajniejszy po prostu. Nie ma aż takiego szerokiego wachlarza opcji, ja bym powiedział. Bardziej, jeżeli ktoś jest sprytny, to tak jak w pięciu klanach mógł sobie zawężyć opcje na planszy do kilku fajnych opcji, tak tutaj sobie zazwyczaj może zawężyć do dwóch, trzech fajnych opcji. Mhm. Ale to też jest związane z samą grą, obserwowaniem tego, co się dzieje na stole i twojej strategii. Więc to nie zawsze jest oczywiste, fajne ruchy, ale jest no, po prostu, to jest pewna wada. Więcej zalet niż wad, bo ogólnie mi się Amatai bardzo podoba. Tak, mi się Amatai ba- ba- też bardzo podoba. No dobra, to porównuję ja na sam koniec powiem, co jeszcze mi się ubzdurało. Dobra. E, porównywa- porównanie Amatai i pięciu klanów. A, i teraz ważna uwaga od naszych sponsorów. Grę Amatai i pięć klanów możesz kupić w sklepie u Kiego.pl. <śmiech> Oni nas sponsorują? To im powiem ja. Wiem. <śmiech> dobra, uwaga. Zalety Yamatai nad pięć klanów. O, o. Uwaga. Prostsze. Do tłumaczenia. M- tak, do wytłumaczenia na pewno, mhm. o wiele prostsze. Mniejszy paraliż decyzyjny. Troszeczkę więcej planowania ruchów kolejnych jest tu, ponieważ mogę przechować statek, zarezerwować budynek i wiem, który będę w następnej rundzie. Mhm. Więc to jest to. Albo otwieram kilka opcji, tak, które są pewne, czyli na przykład od- odkrywam trzy wyspy, więc wiem, że jakaś wyspa mi zostanie. Tak jak tutaj, wszystko się mogło zmienić. Mhm. Tak, tutaj jest więcej trochę planowania kolejnych ruchów, po moim. Większa kontrola opcji kolejności na następnej rundy. No to, to, już, to, to jest podobna mm-hmm. uwaga, ale to jest kluczowe, kluczowa, fajna rzecz. Więc jest te cztery mam plusy chyba i trzy minusy. W sensie w trzech rzeczach ta gra jest słabsza od tej. Mm-hmm. E, mniej opcji w turze, tak w ogóle, to co mówiłem. Tak jak mi się tak wydaje, że po prostu. No to jest moim zdaniem głębsza gra. Trudniej jest ją wytłumaczyć. Pięć klanów i jest trudniejsza w ogóle, moim zdaniem. Hmm. w Yamatai aczkolwiek no, w obu grach jest tak, że można robić proste ruchy albo bardzo kombinować ale wydaje mi się, że tu jest trochę łatwiej po prostu ale wada troszeczkę tej gry trudniej ocenić, które ruchy w Yamatai dają ile punktów tak wprost, które ruchy są lepsze że tak nie ma takiego instynktownego hmm. prawda no i jest troszeczkę jest mniej różnych strategii tu niż tutaj czyli tak jak tutaj mamy na przykład idę w dżiny E, idę w zielone karty i robię komplety, idę w żółte i z kimś walczę, to tak tutaj jest po prostu e, budynki, pomocnicy, specjaliści, specjaliści budynki. Dobra, uff. Uff, ale gdzie łukasz, jaka analiza głęboka. Ja chciałam powiedzieć na koniec tak, że... Bo widzicie, że jest dużo plusów, minusów, plusów nad tym, minusów nad w związku z stosunku do tego, więc nie jest to, to nie jest w ogóle, e, moim zdaniem ciężko jest jednorodnie ocenić zarówno tą grę, tak jednoznacznie, ani jednoznacznie ocenić ją w porównaniu do tej, moim zdaniem. To jest prawda. I ostatnia moja myśl jest taka, że w pięciu klanach no. fajny jest ten element tego, że jesteś spostrzegawczy i coś uknąłeś. W sensie, że tam rzeczywiście coś uknąłeś, bo wy, wyhaczyłeś, że te, te ludki y, idą, pójdziesz sobie w to i tutaj dojdziesz tym i akurat odpalisz to i tak, tak ci siądzie. A tutaj nie ma aż takiego... Tak, nie ma tak, takich, o, takich ruchów tak, z takim uderzeniem. Takich, takich że mm, ale, u, ale wyciągnąłem. Nie? W sensie, bo ogólnie że... jest inna skala gry. Punktów. Tak, bo tak, jest inna tak. skala punktów, ponieważ w pięciu klanach ty się, wiesz, podjarasz się, jak na przykład zbierzesz 20 punktów w mm-hmm, ruchu, mm-hmm. Ale, a ja zaraz biorę 12 czy 15, wiesz mm-hmm. o co chodzi, a tutaj ktoś weźmie 7, a ktoś weźmie 4. Że to jest jakby, tak. że zawężona skala tak, jest, tak, tak. No, więc ale nie ma tutaj są, tego poczucia. Dokładnie, ale tutaj są, są właśnie takie ruchy popierdółki czasami. Takie czasami tak. Takie, że dobra, przygotowuję się. Znaczy, ja, myślę, że on, że, ja myślę, że to są, Coś mi to wyszło, są ale... bardziej przez to, że tutaj jest więcej planowania z ruchu na ruch, mhm. to, to są pozorne popierdółki, mhm. ale one są ważne. Ale, mhm. A tutaj, w pięciu klanach, to jest każdy ruch jest oddzielny od każdego innego. Mhm. Prawda? Nie tak, ma, tak, 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 więc tak, 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 tak. każdy ruch 
jest, dlatego ta gra działa, moim zdaniem i dlatego ta gra działa, dlatego ta, że tutaj każdy ruch jest mocny, w związku z tym e, nie, nie, jakby nie, ma, nie musi być między nimi olbrzymiej zależności, a tutaj są ruchy czasami średnie, czasami mocne, ale one, te mocne wynikają z tego, że za, zarezerwowałem, albo wystawiłem sobie opcję, albo zostawiłem sobie pionka. Rzadko kiedy tu jest mocny ruch, który po prostu od, leży. Tak, tak, tak. Do, no tak, tak. Ale to też właśnie przez to, że tutaj, znaczy to jest dobre, że planujesz i możesz do, dobrze się ustawić z jakimś ruchem, ale wciąż właśnie nie ma tego elementu takiego, że mm, ale sobie po prostu, ale sobie ja, ale sobie I wiesz dlaczego? I wiesz dlaczego? Dlatego, ja myślę, że dokładnie dlatego mi też się bardziej podoba pięć klanów z tych mhm. dwóch gier. Dlatego, że ja uważam, że ostatecznie to jest gra dla graczy mhm. bardziej, a to jest gra dla zaawansowanych rodzin. Dosłownie. Mhm. Ponieważ ta gra jest pod wieloma względami zaawansowana mhm. i trudna, ale ją naprawdę łatwo jest wytłumaczyć. Naprawdę. Mhm. I, I przykład mojego 50-letniego taty jest moim zdaniem skrajny. On dotychczas najtrudniejszą grę, jaką grał, był Splendor. On nie złapał wszystkiego od razu, ale nie, naprawdę szło mu spoko. Nie, kiedyś grał w coś innego jeszcze z tobą. No, ale może kiedyś w coś grał, ale jakby tak regularnie, więcej niż raz w życiu, to mm. grał w trudną grę Splendor. Więc na, ja uważam, że jeżeli miałbym mieć jedną z tych gier, absolutnie ja bym miał pięć klanów. Mm. Gdybym był mniej zaawansowanym graczem, albo brał pod uwagę, że będę grał częściej z casualami, mm. aczkolwiek że żadna z tych gier nie jest super dla niedzielnych graczy. Mm. Nie. Ale gdybym miał grać częściej z niedzielnymi graczami, ja mataj, albo gdybym sam był niedzielnym graczem, a ja jako Łukasz Woźniak, to y, bardzo, bardzo jakby jestem zadowolony z trzymania ich naraz dwóch na szafce. Głównie dlatego, że są ładne i są tego samego wzrostu. Nie, myślę też, że naprawdę nie będzie siary, że ja i ty mhm. zagramy sobie w Yamatai dwuosobowy wariant mhm. pod kątem, że to nie będzie, wiesz, to nie będzie rodzinne popikiwanie, to będzie mhm. wciąż e, jakby zbliżony poziom intelektualnej zaawansowaności co pięć klanów, ale tak jak, no, tak jak widzicie, no wolelibyśmy to, nie? Tak, A, y, aczkolwiek ja mam większe poczucie zmęczenia na Yamatai, więc to będzie, u mnie tutaj będzie element tego, czy ja jestem gotowa grać w Yamatai. Masz z większe pięć planów poczu- też tak jest, ale chyba mniej. Masz większe poczucie zmęczenia? Mhm. Wydaje mi się, że niestety, dlatego, że... Wydaje no, mi się, że Ola nie, niestety e, że Boże, za mało grałaś. Za mało grałaś. Jestem ja przekonany. A ja, a ja wciąż nie wiem. Jestem przekonany, ponieważ w Yamatai grałem z 5-6 razy, w to grałem e, powiedzmy z 25 razy na no, oko. Więcej. więcej? No dobra, ale chodzi o to, że ja tu już jestem mniej zmęczony niż tu, bo, bo e, psychicznie. Naprawdę tu jest więcej szukania. Tutaj pod, w drugiej grze, trzeciej grze już się robią te opcje łatwiejsze do obserwowania. Tak. E, bardzo długi odcinek wyszedł. Nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord. Nie, nie będę usuwał tego. Ludzie się dowie- domyślą albo dowiedzą, co się dowiedzą. E, pewnie jakieś krótkie recenzje w, ś- w sieci też będą. E, Ukiego.pl Możecie kupić sobie Yamata i 5 klanów. Wydaje mi się, że warto mieć obie te gry, ale na pewno nie, jeżeli szukacie czegoś, nie wiem, na czterech graczy czy pięciu, na pewno nie. Dwu, trzyosobowe gry, trochę prostsza, trochę trudniejsza, obie bardzo ładne, obie dające moim zdaniem fajną, naprawdę satysfakcję intelektualną. Dobra, I w skali od 1 do 5. Dla mnie Yamatai to jest... Ty chcesz powiedzieć dla ciebie, czy się nie chcesz eee, powiedzieć? Ja bym... Ja, ja logicznie daję 5, pie, ale tak, ale emocjonalnie 5 klanów ma u mnie 5, więc ja Yamatai musi być Cztery. mniej. Mhm. No dobra, ja dla mnie... To jest 5 klanów, to jest mocniejsze 5, ale to też jest 5. Naprawdę są tu elementy, które łączą ze sobą, mm-hmm. e, e, są świetne. No, w sensie w zestawieniu te gry są, jest, w, sensie w moim mm-hmm. sercu lepsze, tak. gorsze, ale w zestawieniu ta gra z innymi, które są dostępne, no pione. Wow, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Właśnie trwa przed sprzedaż gry Słowny Ninja. Jest to najnowsza gra mojego autorstwa. Świetna słowna gra karciana dla całej rodziny. Po lewej możesz zobaczyć jak ona wygląda, a po prawej przejść od razu do strony sklepu.